মুফাসসির কাছে আল্লাহ ওয়াহি নাযিল করলেন কি মর্মে ওয়াহি নাযিল করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিচ্ছেন আমি ওয়াহি নাযিল করলাম আনিত্তাখিদি মিনাল জিবালি বুয়তা পাহাড়ের মধ্যে তোমরা তোমাদের ঘরগুলা বানাও জোরে বলি আল্লাহু আকবার এরপর কই ঘর বানাবা আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন মিনা সাজারি ও মিম্মা ইয়ারিসুন তোমরা গাছের ভিতরে তোমরা তোমাদের ঘর বানাও মুমাসির আল্লাহ বলে দিয়েছেন জোরে কোন সুবহানাল্লাহ এরপর ও মিম্মা ইয়ারিসুন যেখানে মানুষেরা বসবাস করে ওই বসবাসকৃত ঘর অট্টালিকা পাঁচতলা বাড়ি ওই বাড়ির যে ভেন্টিলেটর আছে সে বাড়ির যে আঙ্গিনা আছে ওইখানে তুমি তোমার মৌচাকটা বানাও যাতে করে ওই মৌচাক থেকে যখন মধুগুলো বেরে যাবে আমার গোলামরা খেয়ে যেন শেফা নিতে পারে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার মৌমাসির কথা আল্লাহ তাআলা বললেন মৌমাসি আর মাসিদ উচ্চারণের দিক থেকে মিল থাকলেও আল্লাহ পাক মৌমাসিকে ডানা দিয়েছেন কয়টা জোরে কোন কয়টা সেকেন্ডের মধ্যে এই ডানাটা 212 নরে জোরে কোন আল্লাহু আকবার তাইলে মিনিটে নরে কয়বার কয়বার 12000 বার একটা ছোট্ট মৌমাছি 12000 বার ডানাটা নেড়িয়ে এই কথা বুঝায় দেয় এই বিশ্ব কমান্ডার একজন মালিক আছে ওই মালিকের নাম হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি মনে করেছেন মৌমাছি এই মৌমাছির ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন কিছু বিষয় দিয়েছে গবেষণা করলে দেখা যায় মৌমাছি কখনো খারাপ জায়গায় বসে না তার বাসার ভিতরে একটা দারোয়ান থাকে কি থাকে আর আস্তে কোন কি থাকে দারোয়ান থাকে একজন রানী থাকে রানী বউ মৌমাছি সবচেয়ে বড় হয় কি হয় ওই রানী মৌমাছি তার নেতৃত্বে শুধু ডিম ফোটায় ওই রানী মৌমাছি যে ডিমগুলো ফোটায় ওই ডিমগুলো গবেষণা করতে গিয়ে দেখা গেছে একটা রানী মৌমাছি 12000 ডিম ফোটায় জোরে বলি আল্লাহু আকবার কল্পনা করতে পারেন একটা মৌমাছি 12000 ডিম ফোটায় বাচ্চা হয় আর সেখানে দারোয়ান থাকে ওই দারোয়ানের কাজ হচ্ছে যখনই আপনি ভিতরে আসতে যাবেন ভিতরে আসতে যখনই যাবেন দারোয়ানটা চেক করে আপনার পায়ের ভিতরে কোনো ময়লা লেগে আছে কিনা ভুল করে যদি আপনি কোনো ময়লা জায়গায় গিয়া বসেন দারোয়ান পারমিশন চায় রানী মৌমাছির কাছে আপনি একটু অনুমতি দেন এরে আর ঢুকতে দেওয়া যাবে না রে শেষ করে দিতে হবে জোরে কোন আল্লাহু আকবার রানী মৌমাছি অর্ডার দিয়ে দেয় যেহেতু নুংরা জায়গায় সে বসেছে আল্লাহ তাকে নুংরা জায়গায় বসতে বলে নাই কারণ আল্লাহর গোলামদেরকে আল্লাহ পাক তাদের গলা দিয়া হারাম যাবে এটা আল্লাহ চায় না জোরে বলেন আল্লাহু আকবার ও মুসলমান তুমি হারাম খর হয়ে গেছো আশা দিশা ব্রাক কারিদাস নিরাশা এই সমস্ত হারাম মুসলমান খায় আল্লাহ মৌমাছি কোনার দিয়েছে তুমি হালাল জায়গার ফুল খাও হারাম তুমি খেতে পারবা না জোরে বলি আল্লাহু আকবার এই ছোট মৌমাছিটি আমাদের জন্য নিদর্শন এই জন্য মৌমাছি দেখবেন মানুষ মৌমাছিরে মারে না মারেনি জোরে কোন মারেনি আর মাছিরে ফাইলে সর্তাপর দেয়নি বেশি না কম সর থাপড় দা মাইরা লয় আর মৌমাছিরে পাইলে মারে না কিন্তু মৌমাছিকে যদি আপনি আঘাত করেন মনে রাখবেন মৌমাছিকে যদি আঘাত করা হয় মৌমাছি কিন্তু তখন আপনাকে আর ছাড় দেয় না ঠিক না বে ঠিক গুষ্টি উদ্ধার করে ছাইরা দেয় ঠিক না বে ঠিক শ্রীলঙ্কা একবার শ্রীলঙ্কা আর সাউথ আফ্রিকার খেলা হচ্ছে পত্রিকার ভিতরে আমি দেখলাম ওই খেলার ভিতরে আল্লাহ পাক এক জাক মৌমাছি পাঠায় দিস কয় জাক একজাক আপনারা দেখছেন কিনা আমি জানি না দেখছেন আপনারা দেখছেন কয়েকজনে দেখছে মৌমাছি পাঠায় দিয়েছে এক ঝাঁক এই এক ঝাঁক মৌমাছির কারণে এক ঘন্টা সময় পর্যন্ত কত স্প্রে দেওয়া হলো কিন্তু মৌমাছি যায় না ওই স্প্রে দেওয়ার পর এক ঘন্টা পর্যন্ত খেলা অফ খেলা অফ করে এরপর এক ঘন্টা পরে যখন মৌমাছি গেছে এরপরে খেলা শুরু হয়েছে জোরে বলি আল্লাহ আকবার তাহলে এগুলো সৈনিক কার আর একটু জোরে বলেন সৈনিক কার এখান থেকে আল্লাহ পাক শিক্ষা জানায় দিতে চান গোলাম মুসলমান হচ্ছে মৌমাছির জাতি 
যদি মুসলমানকে কোন বেদিন বেঈমান আঘাত করে মৌমাছির জাত যেমন এক হয়ে গিয়ে আক্রমণ করে মুসলমানও ঠিক তেমনি এক ঝাঁক হয়ে আক্রমণ করে কাফেরদের চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় ঠিক না বেঠি আজকে মুসলমান ধরা সাপ মার্কা মুসলমান হয়েছি আমরা কি সাপ মার্কা ধরা সাপ মার্কা করে না কো ডুস ডাস মারে না কো ফুসফাস গোটা দুই আন্ত তেরে মেরে ডান্ডা করে দেব ঠান্ডা এই মার্কা ধরা সাপ মার্কা মুসলমান আমরা ঠিক না বেঠি অথচ মুসলমান তো ছিল তারা তারেক বিন জিয়াদ যখন ওই স্পেনের ময়দানে স্লোগান দিয়েছে বাতিল পরাভূত হয়েছে ইসলামের বিজয় হয়েছে ঠিক না বেঠি সালাউদ্দিন আইয়ুবি হুংকার যখন ছেড়েছে গোটা পৃথিবীতে ইসলাম জয় হয়েছে ওমরে ফারুক যখন স্লোগান দিয়েছে तमाम পৃথিবীতে ইসলামের ভূখণ্ড হিসেবে পতাকা পতপত করে উড়েছে ঠিক না বেঠি সুতরাং আল্লাহ পাক শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন মৌমাছির মতো হ আমার ভাইরা আল্লাহ তাআলা সূরাতুন নাহাল দিয়ে শিখালেন মৌমাছি যেমন ধরে না ধরে না ধরে না ডিল মারলে আবার কাউরে ছাড়ে না ঠিক না বেঠি এটা শিক্ষা আল্লাহ তাআলা আরো কিছু শিক্ষা মৌমাছি থেকে আমাদেরকে দিতে চান মৌমাছি খুবই কষ্ট সহিষ্ণু জীবন যাপন করতে পছন্দ করে আপনি দেখবেন না মৌমাছি বসে থাকে একটা গ্রুপ বসে থাকে বাসায় সেটা পাহারা দেয় আরেকটি গ্রুপ বাইরে কাজের জন্য চলে যায় একটি মৌমাছি 10 থেকে 12 দিন পর্যন্ত hayat পায় কতদিন জোরে কোন কতদিন 10 থেকে 12 দিন মাত্র hayat পায় ওই hayatir jibonite শুধু আমার আপনার জন্য তার সারা জীবন দিয়ে এক সামুসের অর্ধেক করলে কয় সামুস হয় জোরে কোন কয় সামুস হয় এক সামুসকে অর্ধেক করলে কয় সামুস হয় আধা চামচ মধু তার সারা জীবন দিয়ে আহরণ করে আপনার আমার জন্য রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায় জোরে বলি সুবহানাল্লাহ বর্তমান বিজ্ঞান বলে এই প্রাণীটিকে আল্লাহ পাক এত শক্তিশালী করেছেন সামান্য আধা চামচ পরিমাণ মধু যদি তার সংগ্রহে থাকে এত টুকুন দিয়ে মৌমাছি গোটা পৃথিবী পরিবমন করতে পারবে কোন খাদ্য লাগবে না সুবহানাল্লাহ এই রকম একটি প্রাণী এই রকম একটি ছোট প্রজাতির প্রাণী দৃষ্টান্ত আল্লাহ তাআলা কোরআনে দিলেন এবং সূরা নাযিল করলেন আর বুঝায় দিলেন গোলাম ওই মাছির মতো হইও না এখানেও যাই ওইখানেও যাই মমতাজের গানেও আসি আইয়ুব বাচ্চুর গানেও আসি হাসানের গানেও আসি জেমসের গানেও আসি এরকম আছে না নাই জোরে কোন আছে না নাই সবখানে যাই কোরআনের মাহফিলও সভাপতি আবার গানের আড্ডায়ও সভাপতি এরকম সভাপতি আছে না নাই ভাইরা আমার কল্পনা করে দেখুন একটা মৌমাছি এক সেকেন্ডে 200 বার তার ডানাটাকে উড়ায় এক মিনিটে 12 হাজার বার ডানাটাকে উড়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে তিন জায়গায় বাড়ি বানাতে বললেন এক নাম্বার হচ্ছে পাহাড়ে দুই নাম্বার হচ্ছে গাছে তিন নাম্বার হচ্ছে মানুষের অট্টালিকার উপরে এই তিনটি জায়গায়তে বাড়ি বানাতে বললেন জীবনে কোন দিন আপনি মৌমাছির বাসা এই তিন জায়গা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় পাবেন না সুবহানাল্লাহ ভাইরা আমার কল্পনা করে দেখুন মৌমাছি যেমন একত্রে চলে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে বুঝায় দিচ্ছেন ওয়াতাসিমু বিহাবিলিল্লাহি জামিয়া গোলাম তোমরা একটি রশ্মিকে আকড়ে ধরো আর বিভেদ করো না পাসকলি টুপি খাটো টুপি লম্বা টুপি এক সেরা টুপি দুই সেরা টুপি আছে না নাই এরপর আমার মাথাতে আছে লাল টুপি এই যে আজকে টুপি নিয়া পর্যন্ত আমাদের মধ্যে মারামারি একটা রশ্মিকে তোমরা আকড়ে ধরার চেষ্টা করো মৌমাছি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবার দেখুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরে কি বলছেন আল্লাহ তাআলা বলছেন তুম কেবলমাত্র ফলমূল থেকে কি থেকে ফলমূল থেকে বর্তমান বিজ্ঞান যখন এটা নিয়ে গবেষণা করল বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখে মৌমাছি জীবনে কখনো 
ভুলে না হলে কখনো সে ময়লার ভিতরে বসে না বসে গিয়া ফুলে কিসের মধ্যে বসে গিয়া সবজিতে কিসের মধ্যে বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণা চালালো তাইলে কেন বসে গিয়ে গবেষণা করতে গিয়া দেখে এই যে আজকে উদ্ভিদ হচ্ছে এটার যে পরাগায়ন পদ্ধতি আছে এই পরাগায়ন পদ্ধতিতে মৌমাছি যখন এক ফুল থেকে বসে মহিলা ফুলের কাছে যায় ওই পুরুষ ফুলের পরাগায়নগুলো মহিলা ফুলে লেগে আল্লাহ পাক জন্ম পদ্ধতিকে আল্লাহ পাক জারি করে দেন সেখান থেকে উদ্ভিদগুলো উৎপন্ন হয় জোরে বলে আল্লাহ আকবার পৃথিবী থেকে যদি মাত্র একটা মাত্র আল্লাহ পাকের একটি মাত্র ক্ষুদ্র কীট মৌমাসির মতো একটি প্রাণ যদি পৃথিবী থেকে ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায় এই পৃথিবীর সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পঁচাত্তর পারসেন্ট শাক সবজি বন্ধ হয়ে যাবে মানুষগুলো রিজিক শূন্য হয়ে যাবে না খেয়ে মরতে হবে জরে বলি আল্লাহ আকবার শুধুমাত্র একটা মৌমাসি যদি দুনিয়া থেকে চলে যায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট খানা এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে মানুষগুলো এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারবে না জোরে বলি আল্লাহ আকবার যে আমেরিকা আজকে টাকার খনি এই আমেরিকাতে এক সময় মৌমাসি ছিল না মৌমাসি যখন নাই উদ্ভিদ তাদের দেশে নাই কারণ পরাগায়ন পদ্ধতি নাই কে পরাগায়ন করবে এজন্য সেখানে এই তুরস্কের মানুষেরা আজকের এই তুরস্কের মানুষেরা সেখানে গেল এবং সাথে করে কিছু মৌমাসি নিয়ে গেল ওই মৌমাসিগুলো নিয়ে সেখানে চাষাবাদ করলো আবাদ করলো ওই আবাদ করার পরে সেখানে যখন ভেজিটেবল গুলা লাগানো হলো আল্লাহ পাক চার দিককে সুশোভিত করে দিলেন জোরে বলি সোহান আল্লাহ আমার ভাইরা এরপরে দেখুন আল্লাহ তালা কি বলেন আল্লাহ তালা বলছেন বিভিন্ন রকম গোলাপ ফুল থেকে চামিলি ফুল থেকে এক রকম মধু আহরণ করে তার বাসায় গিয়ে দেখবা একটার সাথে একটাকে সে মিশায় না জোরে বলি আল্লাহ আকবর এজন্য যখন কালের পরিবর্তন হয় শীতকাল আসে শীতকালের মধু এক রকম হয় গরমকালের মধু এক রকম হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে এতটুকু জ্ঞান দান করেছে সে কোনোভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বিধানকে লঙ্ঘন করে না জোরে বলি সুবাহন আল্লাহ একটা মৌমাসি আল্লাহ পাকির বিধান লঙ্ঘন করে না কি সুন্দর করে সে বাসা বানায় ওই বাসা নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় একটা ঘরের ভিতরে খাদ্য বেশি এমনটা হয় না বরং সমান সমান খাদ্য গুলো মৌমাছি রাখে রেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গোলামদের জন্য বাসা তৈরি করে রাখে জোরে বলি সুবাহন আল্লাহ তার বাসা হয় তিন জায়গায় জোরে বলেন কয় জায়গায় মনে আছে আপনাদের কয় জায়গায় এক নাম্বার কোন জায়গায় পাহাড়ে জোরে বলেন কোন জায়গায় পাহাড়ে দুই নাম্বার কোথায় গাছে তিন নাম্বার কোথায় মানুষের অট্টালিকায় পাহাড়ে মধু এটা আপনারা হয়তো দেখেন নাই আমি দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ নেপালের পাহাড়ে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মধ্যে যে মধু পাওয়া যায় মানুষ অনেক কষ্ট করে দড়ি দিয়ে ময়ের মতো বানিয়ে ওই পাহাড়গুলোর চূড়ায় চড়ে তারপরে সেখান থেকে মধুটা নামায় আনে এই মধুটা একটু কালো রঙের হয় এর উপকারিতা এত বেশি ওই মধুটা খেলে পরে ষাট বছরের বুড়া উনিশ বছরের যুবকের মতো হয়ে যায় জোরে কন সোহান আল্লাহ তাইলে মধুর ভিতর উপকারিতা আছে না নাই সেটাই আল্লাহ তারা বলছেন গোলাম শিফা উন্নাস এই মধুটা যদি মানুষ খায় এই মধুর দ্বারা আল্লাহ পাক রোগ ভালো করে দেয় আমরা তো এখন মধু খাই না এই জন্য সিজার কম লাগে না বেশি লাগে জোরে কন বেশি লাগে না কম লাগে বেশি লাগে যদি আমরা মধু খাইতাম আল্লাহ পাক রূপ মুক্তি দিয়ে দিত কার কথা জোরে কন কার কথা আল্লাহ পাকের কথা এই জন্য মধু খাবেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন যে খাবারগুলো তার মধ্য থেকে একটি হচ্ছে মধু আরেকটি হচ্ছে দুধ আরেকটি হচ্ছে খেজুর আরেকটি হচ্ছে সারিদ নামক খাদ্য বিশ্বনবীর পছন্দের খাদ্য তালিকায় 
মধু ছিল অন্যতম দুধ ছিল অন্যতম এজন্য এই দুইটাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের খাবার বানায় দিয়েছেন জরি বলে সুবাহন আবার হই রাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন গোলাম আমি মধু দিয়েছি এই মধুর ভিতরে এত রহস্য দিয়েছি এই যে মধুর ভিতরে আমি আল্লাহ তালা যে গবেষণা দিয়েছি চিন্তা দিয়েছি এটা যদি তুমি গবেষণা করো চিন্তা করো তাহলে তুমি আল্লাহর জন্য শেষ দায় পড়ে যাবা জোরে বলেন সোহান আল্লাহ বলেন তো এই মধুটা বানায় কে এই মৌমাসি দিয়েছেন কে আল্লাহ তালা এই জন্য দ্বারা যারা বলে দেয়ার ইজ নো গড এই পৃথিবীতে কোন রব নাই তাহলে কে দিয়েছে মৌমাসির মাথায় ব্রেন সে ঘন্টার পর ঘন্টা উড়ে যায় এরপর বাড়িটা হারায় না বরং তার গন্তব্যে সে ফিরে যায় জোরে বলি সোহান আল্লাহ এমনকি বাসার ভিতরে যেগুলো রেখে যায় যেগুলো শক্তিশালী বাসার ভিতরে ছিল গিয়া বড় একটা খানা পাইছে মনে করেন কালীগঞ্জে বিশাল একটা সরিষার খেত পাইছে তখন সে করে কি ওই বাসা পরিমাণ জাগাতে যায় বাসা যেখান থেকে দেখা যায় ওইখানে গিয়ে সূর্যের বরাবর সে ড্যান্স দিতে থাকে আর মুখে আওয়াজ করতে থাকে তার এই সামান্য আওয়াজ মাথার উপরে একটি অ্যান্টিনা আছে ওই অ্যান্টিনা থেকে ওই মৌমাসিরা যখন খুঁজ পেয়ে যায় সাথে সাথে তারাও খাদ্যের তালাসে চলে আসে জোরে বলে সোহান আল্লাহ এমন মৌমাসি আমাদের চারপাশে চলে চারপাশে ঘুরে আজকে মুসলমান আমরা কল্পনা করি না যিনি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি কে জোরে আল্লাহর নামটা নেই তিনি কে এজন্য আল্লাহ পাক বলছে গোলাম এই মৌমাসির ভিতরে এত কিছু আমি রেখেছি একটু গবেষণা করো আর গবেষণা করার পরে যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই পৃথিবীর সবটা সৃষ্টি কে করেছে তুমি তোমার জবান খুলে বলবা ওয়ালা ইন 